ইসলাম যা মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে অবদমনের ধর্ম নয় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকে অবদমনের ধর্ম নয় অনেক বড় একটা কথা বলছেন কিন্তু স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কি আমাদের কামনা বাসনা যেগুলো স্বাভাবিকভাবে দিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ ক্ষুধা জন জনবোধ অথবা অন্য যেগুলো সেগুলোকে অবদমন করার ধর্ম না কিন্তু আপনাকে বলতেছে না যে সারা জীবন কৌমার্য সারা জীবন ব্যয়ই করবে না তুমি যদি ভালো মুসলমান হতে চাও তাহলে ওই ঈশাদের মতো পাদ্রীদের মতো বা নানদের মতো জীবনে বিয়ে বা সংসার ধর্ম ত্যাগ করে এ করবে এটা কিন্তু ইসলাম একবারও বলে নাই স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ যেটা দিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতিগতভাবে আপনাকে যা দিয়ে দিয়েছেন খাওয়ার ইনস্টিং পান করার ইনস্টিং সংসারের ইনস্টিং বা আরও যা কিছু এটা বলতেছেন ইসলাম যা মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে অবদমনের ধর্ম নয় ব্যক্তিগত সামাজিক কর্মকাণ্ডের বেলায় তা মানুষকে ভিন্নতার একটা প্রশস্ত অবকাশ দিয়ে থাকে যেন বিভিন্ন গুণাগুণ সহ সহজাত পছন্দ অপছন্দ ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের বা ব্যক্তি মানুষেরা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী নিজেদের জন্য ইতিবা ইতিবাচক কর্মবিকাশের পথ খুঁজে পান বলতেছেন যে স্বাভাবিক ইগুলো অবদমন করা যেমন বাংলাদেশে আমি জন্মাইছি বাংলাদেশে প্রচুর মানে হিউমিডিটি বেশি গরম বেশি এবং আমাদের আমরা একটা ঢিলা ঢালা কাপড় পরতে পছন্দ করি ধরেন কথার কথা লুঙ্গি পরি আমরা বা ই এখানে জোর করে আমার বা এখানে জোর করে বলবে না যে বাংলাদেশে সবাই তোপ পড়তে হবে এটা ইসলাম কিন্তু বলে নেই বা আমি ভাত খেতে পছন্দ করি আমাকে বলে না যে তোমায় খেজুরি খেতে হবে বুঝছেন না ব্যাপারটা এরকম একটা আপনার কি বলবো মানে একটা প্রশস্ততা আছে কিন্তু বুঝতে হবে যে ইসলাম যেগুলো আপনার কাছে ডিমান্ড করছে যা চাইছে সেই ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে এটা করতে হবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে আমি এখন হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে পড়বো এটা কিন্তু ইসলাম অ্যালাউ করবে না বুঝছেন না ব্যাপারটা ইসলামের গন্ডির ভিতরে থেকে আপনি একটা ডাইভার্সিটি আপনার জন্য অ্যালাউ অ্যালাউ করা হয়েছে বা ডাইভার্সিটি আসে এটা বলবেন পরে দেখি এই কথাগুলো কারো কাছে মানে আপনার যদি আগে আগের যে কথাগুলো বলছি সেগুলার এগেনস্টে যাবে মনে হইতে পারে যে ওইগুলো তো এগুলোর এগেনস্টে যাচ্ছে ব্যাপারটা তা নয় এখানে বলতেছেন যে রাসুল সাল্লামের কর্মকাণ্ডগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যেমন আদত এবং ইবাদত আদত মানে কি অভ্যাস যেগুলো ইবাদত মানে কি আদ মানে যেগুলো ই করতে হয় এই ভাগ আর আগে বলছে কি আধ্যাত্মিক আর জাগতিক এই দুইটা ভাগ কিন্তু এক না আগে আমরা একটা ভাগ করছিলাম কি যা আধ্যাত্মিক আর জাগতিক অর্থাৎ ব্যবসাটা আমার জাগতিক ব্যাপার এখানে আমি চুরি চামারি করব আর নামাজটা আমার আধ্যাত্মিক ব্যাপার ওইখানে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রেখা টুপি রেখে নামাজ পড়বো এই দুই ভাগে ভাগ করার কোনো ই নাই ইসলামকে ভাগ করার কোনো রাস্তা নাই ওইটা বলতে গিয়ে কি বলছিলাম যে ইমানকে আমরা ওই বাইরে রেখে যেতে পারি না কোথাও ঢুকার সময় সিনেমা হলে ঢুকার সময় ইমাম ইমান বাইরে পার্লামেন্টে ঢুকার সময় ইমান বাইরে এটা করতে পারি না এই এই ভাগটা কিন্তু সেই ধরনের ভাগ না এটা হচ্ছে আদত এবং ইবাদতগত একটা ভাগ আছে রাসুলের কর্মকাণ্ড রাসুলের জীবন রাসুলের সন্ন্যা সেইখানে আদতের যেগুলো সেগুলোতে আপনাকে চয়েস দেওয়া হয়েছে আপনি হজে গেলে দেখবেন খালি টুপি দেখে চিনবেন যে কত ডাইভার্স ন্যাশনালিটি আছে ওইখানে নাইজেরিয়ানদের টুপি একরম হয় না চক্রা বকরা উঁচা কইরা কেমন না আমাদের টুপি একরম হয় আফগানদের টুপি একরম হয় চেচেনদের টুপি একরকম হয় খালি মাথার টুপি দেখে বুঝবেন যে মানুষের কত কত ডাইভার্সিটি আছে মুসলমানদের ভিতরে সেইটার কথা বলা হচ্ছে যে আদ এইগুলা এবাদতের যেগুলো এবাদতের যেগুলো সেগুলো আপনি একদম ডিট্ট বাইরে যেতে পারবেন না আর যেগুলো অভ্যাসগত যেগুলো শুননা অভ্যাসগত কাজ যেগুলো সেগুলোতে আপনার বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস করতে পারেন আপনি আলাদা আলাদা জিনিস করতে পারেন আচ্ছা আমাদের ডান হাতে খেতেও পান করতে আদেশ করছেন দেখেন ডান হাতে খাইতে এবং পান করতে আদেশ করছেন এটা কিন্তু এবাদত এটা কিন্তু শুধুমাত্র ই না অভ্যাসগত না কারণ কি এখানে কি বর্ণনা করছেন খাইলে কি হবে না খেলে কি হবে এটা বলছেন খাইলে আপনি শূন্যায় করলেন আর না খেলে শয়তান খায় বলছেন মানে না খেলে শাস্তি আছে আপনার জন্য বাঁ হাতে যদি পান করেন বাঁ হাতে খান শাস্তি আছে ডান হাতে পান করেন ডান হাতে খান তাহলে কি হ্যাঁ মানে রিওয়ার্ড আছে এই কথা বলছেন আমাদের ডান হাতে খেতেও পান করতে আদেশ করেছেন কিন্তু খেজুর খেতে আদেশ করেন নাই করছেন কোথাও পাইছেন নাকি যে খেজুর খাবেন বার্লি খাবেন আদেশ করছেন করেন নাই ক আচ্ছা খাওয়াটা যদিও সাধারণ দৈনন্দিন দৈনন্দিন কাজ হইলেও এটা কিন্তু ইসের ভিতরে পড়বে যেহেতু রাসুল সাল্লাম এটাকে এবাদতের ভিতরে আনছেন তবু এভাবে খাওয়া পান করাটা এবাদতের কাজে এবাদতের কাজে পরিণত হয়েছে বা হবে উল্টাটা বা হাতে খাওয়া বা পান করা গুণার কাজে বলে গণ্য হবে কারণ রাসুল সাল্লাম বা হাতে খেলে বা পান করলে আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হব সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন স্পষ্টভাবে বলছেন শয়তান খায় মানে আমরা তো শয়তানের জায়গায় যেতে চাই না শয়তান হলো চির জাহান নামে এবং শয়তান হচ্ছে মানে বিতাড়িত জান্নাত থেকে বিতাড়িত আমরা তো সেটা হইতে চাই না সুতরাং শয়তানের মতো হইতে চাই না এটি সাবধান বানিয়ে এটাই হচ্ছে আপনার নিষেধ করা বা এটাই করা আদেশ নিষেধ কিন্তু ধরুন খেজুর বা বার্লি খেতে অথবা
বলেন না যে সবাই খেজুর খাওয়া বলেন না যে সবাই পাগড়ি পড়বা বলেন না যে সবাই উঠে চড়বা বলেন না সবাই ওই খেজুরের ইসের উপর ঘুমাবা এটা বলেন নাই আচ্ছা এগুলো আদত বা অভ্যাস স্থান ও কাল ভেদে পরিবেশে প্রতিবেশে ভ্যারিয়েবল ব্যাপারগুলোর ব্যাপারে ইসলাম ভিন্নতার অবকাশ দেয় ইসলাম সেটা ই করে আমরা মাছ খেতে পছন্দ করি আর আমরা আর একটা কিছু খেতে পছন্দ করে আমরা তেল খেতে পছন্দ করি পোলাও পছন্দ করি তারা একটা করে ওই নরভেজিনরা নরভেজিনরা ওভার কোট পরে বা পড়তে হয় তাদের ওখানে অনেক গরম এই স্কুল অনেক ঠান্ডা সরি মাফ করবেন প্রচণ্ড শীতের দেশ ইসের আপনার নর্দার্নলি দেশ আবার ইন্দোনেশিয়া অনেক গরম দেশ তারা লুঙ্গি পড়তে পছন্দ করে হ্যাঁ আবার মরুভূমিতে মরিতে নিয়ে পুরুষরাও দেখবেন নেকাবের মতো পড়তেছে কারণ অনেক ধুলি ঝড় হয় সেই ধুলি ঝড়ের জন্য এইটুকু ডাইভার্সিটি ইসলাম ই করছে আচ্ছা এই কথা আমি এইগুলো বলছি আমি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে এই বিষয়টাকে সম্ভবত স্কলাররা ইউনিটি থ্রু ডাইভার্সিটি বলে বর্ণনা করে থাকেন ইউনিটি থ্রু ডাইভার্সিটি হচ্ছে এই সব ব্যাপারগুলোতে এই সব ব্যাপারগুলোতে ডাইভার্সিটির মাঝে দিয়ে ইউনিটি হয় অর্থাৎ ডাইভার্স হয়ে আপনার ইউনিট মানে ভিন্ন ভিন্ন ই হয়ে আপনার ইউনিট কিন্তু মানে সরি ইউনিটি আছে আপনাদের ভিতরে বা একতা আছে ভিন্ন ভিন্ন হয়েও একতা থাকে কিন্তু নামাজের ব্যাপারে যদি আমি বলি যে আমি চার রাখাত পড়বো আপনি দুই রাখাত পড়েন এখানে কোনো ইউনিটি হইল না হইলো বিভাজন হইল আমি যদি বলি নামাজ তিন ওয়াক্ত আর আপনি বলেন পাঁচ ওয়াক্ত হইলো হইলো না কিছু যে জন্য আমরা শেয়ারদের সাথে চলতে পারি না যে জন্য আমরা এইখানে যখন তফাত হয়ে যায় তখন আমরা আর ইউনিটি রাখতে পাই না শেয়ারা বা আরও অনেকে আছে যারা তিনোক্ত নামাজকে মনে করে কোরআনে তিনোক্ত নামাজের কথা আসে বা তিনোক্তের কথা ইঙ্গিত আসছে পাঁচক্তের কোনো কথা আসে নেই অনেক আছে যারা তিনোক্ত পড়ে তো এখানে আর কোনো ইউনিটি থাকতে পারবে না কিন্তু আপনি জব্বা পড়ছেন আমি লুঙ্গি পড়ছি আরেকজনকে ই পড়ছে এইটা আমাদের ইউনিটির জন্য কোনো বাধা হয় না আমরা ডাইভার্স হয়ে ইউনিটি মানে একতাবদ্ধ থাকতে পারি এই ধরনের জিনিস আছে টুপি হস্তশিল্প মসজিদের ডিজাইন দেখবেন আপনি তুরস্কে দেখবেন এক ধরনের ডিজাইন পেন্সিল মিনার আমাদের দেশে এক ধরনের ডিজাইন সৌদি আরবে দেখবেন এক ধরনের ডিজাইন বা আরেক দেশে এক ধরনের ডিজাইন দেখতে পারেন এগুলো এগুলো দিয়ে হস্তশিল্প এমনকি মসজিদের ডিজাইন বা মিনারের আকৃতি ইত্যাদি সব কিছুই গোটা ইসলামী বিশ্ব জুড়ে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে আসে অথচ তথাপি এর সবই মুসলিম ঐতিহ্য বলে গণ্য হতে পারে এটার জন্য আমাদের কোনো সমস্যা হয় না এই ডাইভার্সিটিটুকু যেটা জিওগ্রাফিক্যাল ডাইভার্সিটি এথেনিকসিটির উপর বেসড জাতীয়তার উপর ডাইভার্সিটি আছে কিছু আছে না খাবার অভ্যাস বললাম কাপড় বললাম মসজিদের ডিজাইনও আসতে পারে সেখানে বা অ্যার্কিটেকচার আসতে পারে বা অন্যান্য জিনিস আসতে পারে বাহন আসতে পারে খেলাধুলা আসতে পারে আপনি দেখবেন এই আফগানিস্তান ওই ওই তাজিকস্তান ওইগুলো একটা খেলাগুলা এক ধরনের আমাদের খেলাগুলো কি হাডোডু কাবাডি তাই না ওদের খেলাগুলা কি একটা ছাগল ফালায় রাখবে মরা ঘোড়ার পিঠে সবাই দৌড়ে এগিয়ে ওইটাকে কে আগে উঠায় নিতে পারবে মানে ওইগুলো ওদের লাইফস্টাইলের সাথে যায় এই জিনিসগুলো আর কি যেমন ধরেন